हेलो एवरीवन तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल लेटर्स को जिसमें सबसे पहले तो हम फॉर्मल लेटर्स के फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको अलग अलग टाइप के लेटर्स में उनके कंटेंट में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं और उनके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पैराग्राफ में आप कौन सी लाइन्स को यूज कर सकते हैं वो भी आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जिसमें सबसे पहले तो हम समझते हैं कि फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो तीन कैटेगरीज के होते हैं जिसमें सबसे पहला आता है लेटर्स हाईलाइटिंग सिविक प्रॉब्लम यानी ऐसे लेटर्स जिसमे हम किसी न्यूज के एडिटर को लेटर लिखते हैं या किसी और अथॉरिटी को लेटर लिखते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करते हैं जो सेकंड टाइप है वो है बिजनेस या ऑफिशियल लेटर्स जिसके अंदर लेटर ऑफ इंक्वायरी या ऐसे लेटर्स जिसमें हम सामने वाले से कोई इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं प्लेसिंग ऑर्डर्स ऐसे लेटर्स जिसमें हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं या फिर रजिस्टरिंग कम्प्लेन या ऐसे लेटर्स जिसमे हम कोई कम्प्लेन रजिस्टर करवाते हैं या फिर गिविंग रिप्लाई जिसमे हमारे पास अगर कोई पहले लेटर आया हुआ होता है तो उसके रिप्लाई में हम जो लेटर लिखते हैं वो लेटर आते हैं और जो थर्ड कैटेगरी है फॉर्मल लेटर्स की वो है जॉब एप्लीकेशन जिसमें हम किसी कंपनी में किसी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं जो कि क्वेश्चन में हमें बताई गई होती है तो अब हम डिस्कस करते हैं की फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट क्या होता है तो फॉर्मल लेटर्स में सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं और सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं यानी जो लेटर भेजता है उसका एड्रेस सबसे पहले आता है और ये एड्रेस यूजुअली आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है और अगर क्वेश्चन में ये एड्रेस न दिया हुआ हो तो आप अपने मन से वहां पर कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं और सेंडर्स एड्रेस को हम यूजली टू या थ्री लाइन के अंदर लिख सकते हैं उसके बाद हम एक लाइन खाली छोड़ते हैं और उसके बाद आती है डेट और डेट आपको स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही लिखनी होती है जैसे कि 21 जनवरी 2020 आपको इसी फॉर्मेट में डेट लिखनी होती है और उसके बाद आपको एक लाइन ब्लैंक छोड़नी होती है और उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस यानी जिसे हम लेटर सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर लिखा जाता है और इसे भी हम थ्री लाइन में लिखते हैं जिसमे फर्स्ट लाइन पे तो हम जिसे लेटर भेज रहे हैं उसकी पोजीशन को लिखते हैं जैसे कि अगर हम किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को ये लेटर लिख रहे हैं तो फर्स्ट लाइन में हम लिखते हैं द एडिटर या अगर हम किसी कंपनी के मैनेजर को लेटर लिख रहे हैं तो वहां पर हम लिखते हैं द जनरल मैनेजर या सीनियर मैनेजर तो फर्स्ट लाइन में हमेशा जिसे हम लेटर लिख रहे हैं उनकी डेजिग्नेशन या उनकी पोस्ट आती है फिर सेकेंड लाइन में हम उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं जिसे हम लेटर भेज रहे हैं जैसे कि अगर हम हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को वो लेटर भेज रहे हैं तो द एडिटर के नीचे हम लिखते हैं हिंदुस्तान टाइम्स और थर्ड लाइन में हम जिसे लेटर भेज रहे हैं उनकी सिटी का नाम हम लिखते हैं और फिर रिसीवर्स एड्रेस के बाद हम एक लाइन को ब्लैंक छोड़ते हैं और फिर बारी आती है सेल्यूटेशन की जिसमें हम सिर्फ सर या फिर डियर सर या फिर मैम या डियर मैम लिख सकते हैं और उसके बाद एक लाइन छोड़कर हम लिखते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अंदर हमें उस लेटर को लिखने का रीजन लिखना होता है ताकि जो भी वो लेटर रीड कर रहा हो उसे एक बार में ही समझ आ जाए उस सब्जेक्ट को पढ़ के कि ये लेटर किस बारे में लिखा हुआ है और जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा एक लाइन के अंदर ही लिखना होता है और सब्जेक्ट जितना शॉर्ट और मीनिंगफुल हो वो उतना ज्यादा बेटर होता है और सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़कर हमें अपने लेटर का कंटेंट लिखना होता है और ये कंटेंट यूजुअली थ्री टू फोर पैराग्राफ्स के अंदर होना चाहिए जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ में हमेशा इंट्रोडक्शन और रीजन ऑफ राइटिंग द लेटर आता है कि हम वो लेटर क्यों लिख रहे हैं इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में हम डिस्क्राइब करते हैं आगे उसी रीजन को मतलब अगर हम किसी प्रॉब्लम के कारण किसी एडिटर को लिख रहे हैं तो हम उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं अपने सेकेंड पैराग्राफ में या फिर हम कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो सेकेंड पैराग्राफ में हम डिस्क्राइब करते हैं हमारे ऑर्डर को जो कि हम प्लेस करना चाहते हैं उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में हम कुछ सजेशंस देते हैं जैसे कि अगर हम किसी प्रॉब्लम के बारे में लेटर लिख रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में हम थोड़े सजेशंस लिखते हैं और साथ ही में अपने लेटर को कंक्लूड करते हैं कुछ एंडिंग लाइन लिखते हैं और इसके बाद हमारा जो कंटेंट होता है वो वहां पर एंड हो जाता है उसके बाद हम एक लाइन छोड़ के कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर लिखते हैं जैसे कि योर सिंसियरली या योर फेथफुली और उसकी नेक्स्ट लाइन में हम अपना नाम लिखते हैं जो कि क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ होता है 
और अगर क्वेश्चन में जो सेंडर है उसकी भी कोई डेजिग्नेशन दी हुई होती है तो वो डेजिग्नेशन हम एंड में उस नेम के अगली लाइन में भी लिख सकते हैं तो ये था एक कंप्लीट फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जो सभी टाइप के लेटर्स में सेम ही होता है बस जॉब एप्लीकेशन जो होती है उसमें हमें इसके बाद एक बायोडेटा भी अटैच करना होता है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे तो इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि हम अलग अलग टाइप के लेटर्स में उसके कंटेंट के अंदर क्या क्या चीजें हमें लिखनी होती है और साथ ही में मैं आपको अलग अलग टाइप के लेटर्स के लिए कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ कंक्लूजन की लाइंस भी बताऊंगा जो कि आप अपने एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हम लेटर टू एडिटर्स को डिस्कस कर लेते हैं तो लेटर टू एडिटर्स के इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को आप हमेशा इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज पेपर आई वॉन्ट टू हाईलाइट और उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं जैसे कि आई वॉन्ट टू हाईलाइट द डेंजर्स ऑफ रेकलेस ड्राइविंग या फिर आप ऐसे भी अपने लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स द डेंजर्स ऑफ रेकलेस ड्राइविंग तो इस तरीके से भी आप अपने लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आगे भी लिख सकते हैं उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हुए आप और सेकंड पैराग्राफ में फिर आपको उस प्रॉब्लम को या जिस भी टॉपिक पर आप लेटर लिख रहे हैं उसे और डिटेल में बताना होता है जैसे कि इस प्रॉब्लम से आसपास के लोगों को कितनी परेशानी हो रही है इसके क्या क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं सोसाइटी पर या उस प्रॉब्लम के कारण आने वाले टाइम में और कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है और इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है हमारे आने वाली जनरेशन पर इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर सकते हैं और उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आप कुछ सजेशंस दे सकते हैं कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम को कंट्रोल में लाया जा सके जैसे कि आप स्टार्ट कर सकते हैं आई सजेस्ट सर्टेन मेजर्स डेट मे हेल्प इन और फिर अपने टॉपिक का नाम लिख आगे आप कुछ स्टेप्स बता सकते हैं कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और फिर एंड में आप लिख सकते हैं आई वुड बी ओब्लाइज इफ माई व्यूज ऑन और उसके बाद अपने टॉपिक का नाम लिखकर आप लिख सकते हैं आर पब्लिश इन योर एस्टीम न्यूज पेपर एंड आई होप द कंसर्न अथॉरिटीज वुड टेक टाइमली एक्शन टू अवॉइड सच प्रॉब्लम और इस तरीके से आप अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं अपने लेटर में और इसी तरीके से अगर आपको लेटर टू एडिटर की जगह किसी अथॉरिटी को लेटर लिखना होगा तो उसमें आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम से अपने लेटर को और आगे का कंटेंट आपको काफी पोलाइट लैंग्वेज में लिखना होता है और उसके बाद एक बार जब आप सजेशंस दे दें कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए तब आप लिख सकते हैं उसके बाद आई होप दीज सजेशन वुड बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन एंड प्रॉम्प्ट स्टेप विल बी टेकन टू ईज द सिचुएशन और ऐसा लिख आप अपने लेटर को कंक्लूड कर सकते हैं और इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी को जिसमें हम सामने वाले से या जिसे हम लेटर भेज रहे हैं उससे कुछ पूछते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन डिमांड करते हैं तो जो फॉर्मेट है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा और फिर लेटर के कंटेंट में आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट डेटेड ट्वेंटी जनवरी टू वी विश टू एनक्वायर अबाउट और फिर आप उस प्रोडक्ट का या उस सर्विस का नाम लिख सकते हैं जिसके बारे में आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम तब स्टार्ट करते हैं जब क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि आपने न्यूज़पेपर में किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट देखा और आपको अब लेटर लिखना है उस चीज के बारे में और इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए या फिर आप दूसरी तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने लेटर को और स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं I want to seek certain necessary information regarding और इसके बाद आप अपने प्रोडक्ट का जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे कि अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप उस प्रोडक्ट की अलग अलग स्पेसिफिकेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि इसमें ये पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन है या नहीं है और एक बार जब आप अपने कंटेंट को खत्म कर लें तो अपने लेटर के एंड में आप लिख सकते हैं वी शैल बी ग्रेटफुल इफ यू वुड फर्निश द अब मैंशन डिटेल्स अलोंग विथ योर कोटेशन एज सुन एज पॉसिबल तो इस तरीके से आप अपना लेटर ऑफ इंक्वायरी एंड कर सकते हैं और इसमें एंड करने के बाद आपको थैंक यू लिखना होता है और उसके बाद आप योर सिंसियरली करके 
आगे अपना नेम लिखकर लेटर को एंड कर सकते हैं और साथ ही में इस लेटर के कंटेंट के अंदर ही आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं कि आपको किस डेट से पहले ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके बाद हम हम डिस्कस करते हैं लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर और इस लेटर के कंटेंट की स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं एस पर योर कैटेलॉग वी विश टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ या फिर एज डिस्कस्ड अर्लियर वी विश टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ इस तरीके से स्टार्ट करने के बाद आप जिस चीज का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं उसे आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होता है कि उस प्रोडक्ट का नाम क्या है वो किस ब्रांड का होना चाहिए आपको उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी चाहिए साथ ही में और काफी सारी डिटेल्स आप लिख सकते हैं जैसे कि उसकी साइज क्या होना चाहिए उसका वेट क्या होना चाहिए उसका कलर क्या होना चाहिए या और भी कोई इन्फॉर्मेशन जिससे आप उस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हो वो सब आपको इस लेटर में लिखना होता है साथ ही में आपको लास्ट डेट भी मैंशन करनी होती है इस लेटर में कि किस तारीख से पहले आपको डिलीवरी चाहिए साथ ही में वो प्राइस जिस पर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं ये भी आप मेंशन कर सकते हैं और साथ ही में आप मोड ऑफ शिपिंग यानी आपको डिलीवरी किस तरीके से चाहिए जैसे कि आपको डिलीवरी रेलवे से चाहिए या रोडवेज से चाहिए इस तरीके से साथ ही में आप मोड ऑफ पेमेंट यानी आप पेमेंट कैसे करेंगे जैसे कि कैश से चेक से ये भी आप मेंशन कर सकते हैं साथ में आप पेमेंट डेट भी लिख सकते हैं कि आप पेमेंट किस डेट पर करेंगे जैसे कि आप प्रोडक्ट डिलीवर होते ही पेमेंट कर देंगे या फिर कोई भी और डेट और लेटर को एंड करते हुए आप लिख सकते हैं आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू डिलीवर द आर्टिकल्स एज अर्ली एज पॉसिबल या फिर एन अर्ली डिलीवरी वुड बी अप्रिशिएटेड ऐसा लिखकर आप अपने लेटर को एंड कर सकते हैं इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं लेटर ऑफ रजिस्टरिंग ऑफ कंप्लेन जिसमें यूजली आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो और वो प्रोडक्ट ठीक से काम नहीं कर रहा होता है या उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इस कारण से ये लेटर लिखा जाता है तो इसके सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं कंप्लेन अगेंस्ट द ऑर्डर नंबर 115 इस तरीके से आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं और उसके बाद लेटर को स्टार्ट करते समय आप लिख सकते हैं दिस इज विथ रेफरेंस टू ऑर्डर नंबर मेड ऑन 21 जनवरी 2020 तो ऑर्डर नंबर जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ भी हो सकता है या आप कोई रैंडम नंबर भी वहां पर लिख सकते हैं और फिर आपको काफी क्लियरली और काफी डिटेल्ड तरीके से आपको अपनी प्रॉब्लम को वहां पर लिखना होता है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है उस प्रोडक्ट के साथ में साथ ही में इस लेटर के कंटेंट के अंदर आपको सभी इम्पोर्टेंट डिटेल्स इंक्लूड करनी होती है जैसे कि आपने ऑर्डर कब प्लेस किया था और आपका प्रोडक्ट कब डिलीवर हुआ था ये प्रॉब्लम आना कब स्टार्ट हुई थी और आपने क्या स्टेप्स लिए थे अपने एंड पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो ये सभी डिटेल्स आप लिख सकते हैं इस लेटर के कंटेंट में और लेटर को एंड करते समय आप लिख सकते हैं आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू लुक इन टू द मैटर एंड डू द नीडफुल एज सुन एज पॉसिबल और यहाँ पर आप अपना लेटर एंड कर सकते हैं और इसके बाद आपको लिखना होता है थैंक्स एंड रिगार्ड और फिर अपना नाम और इस तरीके से आप लेटर को एंड कर सकते हैं और साथ ही में इस लेटर के कंटेंट में आप एक और लाइन ऐड कर सकते हैं जैसे कि काइंडली सेंड योर एक्सपर्ट टू रिपेयर द फॉल्ट और रिप्लेस द प्रोडक्ट इफ द प्रोडक्ट इज इिप्लेसेबल ये लाइन भी आप लेटर के बीच में यूज कर सकते हैं इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लेटर ऑफ गिविंग रिप्लाई या गिविंग इन्फॉर्मेशन तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि हमने पहले लेटर ऑफ इंक्वायरी पढ़ा था जिसमें हम सामने वाले से कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं और फिर उस लेटर का रिप्लाई इस तरीके से दिया जाता है तो बेसिकली क्वेश्चन में आपसे कहा हुआ होगा कि किसी ने पहले आपसे ये सारी डिटेल्स मांगी थी तो इन सभी डिटेल्स को आंसर करते हुए आपको उन्हें एक लेटर लिखना है तो फॉर एग्जांपल अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ हो कि सामने वाले ने हमसे किसी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पूछी है तो हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं अपने लेटर को जैसे कि थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन और इसके बाद आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं जिसका वो प्रोडक्ट है कि थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन ए बी लिमिटेड और इसके बाद आप वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर सकते हैं जो भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हो जैसे की उस प्रोडक्ट का नाम क्या है उसका मॉडल नंबर क्या है उसकी प्राइस क्या है उसमें क्या क्या क्वालिटीज है 
और इस तरीके से आप उस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं और एंड में आप लिख सकते हैं वी होप दैट आर सर्विसेज एंड कॉम्पिटेटिव प्राइजेस विल रिसीव योर अप्रूवल और इस तरीके से आप अपने लेटर को एंड कर सकते हैं और इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं हमारे लास्ट टाइप ऑफ लेटर को जो है जॉब एप्लीकेशन का तो इस लेटर के सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और फिर उस पोस्ट का नाम जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और फिर लेटर को स्टार्ट करते हुए आप लिख सकते हैं दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी आई ऑफर माई सेल्फ एज वन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द सेम आई हैव द रिक्वेजिट क्वालिफिकेशन एंड डिजायर्ड वर्क एक्सपीरियंस आई एम अ डायनामिक यंग मैन विथ प्लीजेंट मैनर्स एंड गुड पर्सनैलिटी आई पजेस वंडरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स आई एम श्योर I shall prove to be an asset for your prestigious organization. My complete bio data is attached here with for your sympathetic approval. Yours faithfully. और उसके बाद अपना नाम लिख सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट को लिख सकते हैं जॉब एप्लीकेशन के लेटर में या आप अंदर और भी चीजें ऐड कर सकते हैं और वो चीजें उससे रिलेटेड ही होनी चाहिए जिस टाइप की जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि अगर आप टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि आपकी एक्सप्लेनिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी हैं, आपकी इंग्लिश काफी अच्छी है और इस तरीके से आप अपने कंटेंट को लिख सकते हैं और इसके बाद अपने लेटर को एंड करने के बाद आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐड करनी होती है एंड में जो कि है बायोडेटा जिसमें आपको काफी सारी डिटेल्स लिखनी होती है जैसे कि आपका फुल नेम फादर्स नेम डेट ऑफ बर्थ परमानेंट एड्रेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें आपको अपनी ट्वेल्थ के ग्रेड ग्रेजुएशन के स्कोर और पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की थी और उसमें क्या स्कोर रहा वो भी इंक्लूड करना होता है इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस हॉबीज और लैंग्वेजेस नोन जिसके अंदर आप दो या तीन लैंग्वेजेस लिख सकते हैं जैसे कि इंग्लिश हिंदी और फिर एंड में आपको एक और चीज इंक्लूड करनी होती है जो कि है रेफरेंसेस और उसके बाद आपको दो या तीन नाम लिखने होते हैं कि किन लोगों ने आपको बताया कि यहाँ पर एक जॉब खाली है या किन लोगों ने आपको इस कंपनी के बारे में बताया कि आप यहाँ पर काम कर सकते हो तो वहाँ पर आप दो से तीन नाम लिख सकते हैं और उन लोगों की भी पोजीशन कि वो कहाँ काम करते हैं वो भी आपको उनके नाम के साथ में ही लिखनी होती है और बायोडेटा के अंदर आप और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं उस स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड और अगर आप एंड में रेफरेंसेस को इंक्लूड करते हैं या क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि आपको इन लोगों ने रेफर किया है इस जॉब के लिए तो लेटर की स्टार्टिंग में जो हमने लाइन लिखी थी दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट उस लाइन को आप हटा सकते हैं और डायरेक्टली लेटर स्टार्ट कर सकते हैं I offer myself as one of the candidate suitable for the position of और आप उसके बाद वो position लिख के आगे इसी letter को continue कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने job application के letter को भी काफी अच्छे से लिख सकते हैं तो I hope की इस video से आपको काफी help हुई होगी और इसके बाद आप अपने फॉर्मल लेटर के क्वेश्चन को काफी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी वीडियो को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें अब मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में थैंक यू